ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമൂസ് മന്ത്ര ഇന്നും ഞാനൊരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ചും സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആ സെയിം ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ചും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ചുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തുണി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് നടന്നില്ല അപ്പം ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാനത് ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഡിസൈനാണോ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ തുണിയിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പകർത്തുക ഇതിപ്പോൾ പ്യുവർലി ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു തുണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ നൂലിട്ടിട്ടാണ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ നൂലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ നൂല് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യണേ ഈ കംപ്ലീറ്റ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും നൂലിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയാവും ഇതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ നൂല് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു നാല് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആറ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ആറ് നൂലുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഒറ്റ നൂല് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് നൂലെടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ആറും നൂലിട്ടിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ആറ് നൂലിട്ടിട്ടും മൂന്ന് നൂ നൂലിട്ടിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ താ സാധാരണ തയ്ക്കുന്ന സൂചിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ആറ് നൂലും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് സൂചിയിൽ കോർക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് കോർക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ഇതാണ് നീഡിൽ ത്രെഡർ അതിൻ്റെ ഈ കൂർത്ത ഭാഗം നമ്മുടെ ആ സൂചിയുടെ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റുക അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് കോർക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നൂല് നമുക്ക് ആ നീഡിൽ ത്രെഡിൽ കോർക്കാം എന്നിട്ട് നീഡിൽ ത്രെഡർ വലിച്ചാൽ നമ്മുടെ സൂ നൂല് കോർത്ത് കിട്ടും ഈ ആറ് നൂലും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കോർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വലിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂല് സൂചിയിൽ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ച് നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒത്തിരി നൂല് ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് നൂലും ഒരുമിച്ചിട്ട് കോർത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻഡും കൂടി കൂട്ടി ചേർക്കരുത് അപ്പം ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് നൂല് വരും അത്രയും തിക്ക്നെസിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പം ആറ് നൂല് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ നോട്ട് ഇടാവുള്ളൂ അതായത് മറ്റേ എൻഡ് നമ്മൾ കൂട്ടി ചേർക്കരുത് മറ്റേ എൻ്റെ ഒരു പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കയറി വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം ആ നൂലിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ നൂലിൽ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ കെട്ടങ്ങാൻ അഴിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി കംപ്ലീറ്റ് അഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ആ നൂലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫാബ്രിക്കിൽ അത് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പം ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രെയിം എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ എംബ്രോയിഡറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാബ്രിക്കിൽ ഈ നൂല് വെച്ച് കെട്ടിടുന്നതെന്ന് നമുക്ക
നല്ല വശത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ നല്ല വശത്ത് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഡിസൈൻ വരുന്നിടത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ കെട്ടിടാനായിട്ട് അപ്പം ആ കെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ഡിസൈനും വരും അപ്പം ആ കെട്ട് കാണില്ല അപ്പം നമ്മൾ നല്ല വശത്ത് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി അവിടെ നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കറക്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ വേണം നമ്മൾ കെട്ടിടാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തുണിക്ക് ഇഴകളുണ്ട് കുറേ ഇഴകൾ ചേരുന്നതാണ് തുണി അതിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇഴ മാത്രം എടുത്ത് സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ കെട്ടിട്ടേക്കുന്ന കാരണം അഴിഞ്ഞു പോവില്ല അതല്ല കെട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇഴ മാത്രം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവിടെ ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ആ നോട്ടിലൂടെ ജസ്റ്റ് സൂചി ഒന്ന് കടത്തി വലിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഒരു നോട്ട് വന്ന് വീഴും നൂല് നന്നായിട്ട് വലിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ട് വീണു ഇപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടായി ഇനി കഴുകിയാലൊന്നും അഴിഞ്ഞു പോവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക കൈ കൊണ്ട് കെട്ടിയ കെട്ട് കഴുകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തുടരെ തുടരെ അഴിഞ്ഞങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആ കെട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ആ കെട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം ആ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എംബ്രോയിഡറിയാണ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് സൂചി ആ ഡോട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പം ആ കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേ അപ്പം നമ്മൾ ആ കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ സൂചി ഒന്ന് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം കറക്റ്റ് ആ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ ഞാൻ സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് ആ നൂലിനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ സൂചിയിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ നൂല് ചുറ്റണം വൺ ടു ത്രീ ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലുള്ള നൂല് നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ സൂചി നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ കുത്തി താഴോട്ടിറക്കണം അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ സൂചി നമ്മൾ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലുള്ള നൂല് നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല അത് വലിച്ചു പിടിക്കണം ആറ് സ്ട്രാൻഡ് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ടും തുണിയുടെ ഏഴകളുടെ ഗ്യാപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സൂചി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്ത് നൂല് വലിച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ മുട്ട് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ആറ് നൂലും ഒരുമിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് നോട്ട് ഇത്തിരി വലുതാണ് ഇത് തന്നെ മൂന്ന് നൂലിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞ് നോട്ട് കിട്ടും ഈ അടുത്ത നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിൽ വീണ്ടും സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നൂലിനെ വലിച്ചു പിടിച്ചു റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ സൂചിയിലേക്ക് ആ നൂല് ചുറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഇനി ആ നൂല് വന്നിടത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ ആ സൂചി കുത്തി താഴോട്ടിറക്കണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നൂല് വലിച്ചു തന്നെ പിടിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ വേണം നൂല് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒരു പോർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ
സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി ആ നൂല് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ആ നൂല് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഇഴയുടെ ഗ്യാപ്പിൽ സൂചി കുത്തി താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ലീഫ് എവിടെയാണോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം കണ്ടില്ലേ സൂചി മുകളിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലുള്ള ആ നൂല് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ആ സൂചിയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റുക ഒരു ലൂപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സൂചി വലിച്ചെടുത്തു നൂല് കംപ്ലീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെയിൻ കിട്ടി ആ ചെയിനിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ആ സൂചി കുത്തി താഴോട്ട് ഇറക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ എൻഡിൽ ചെയിനിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ആ സൂചി കുത്തി താഴോട്ട് ഇറക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെമ്മും ലീഫും എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ മൂന്ന് ചുറ്റാണ് ചുറ്റിയത് സൂചിയിൽ നൂല് ഞാൻ ഇതിലിപ്പം നാല് ചുറ്റു ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിൻ്റെ അതായത് നാല് ചുറ്റു ചുറ്റിയാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും മൂന്ന് ചുറ്റും ഉള്ളെങ്കിൽ നോട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കുറയും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് പക്ഷേ ചുറ്റിൽ നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് വീണ്ടും ലേസി ഡേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ഡോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇപ്പം ആ നൂലിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു നൂലിൻ്റെ ലെങ്ത് തീരുമ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു കെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ തുന്നുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ഇഴ എടുത്ത് സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ വരുന്ന ലൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് ആ സൂചി കടത്തി ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഒന്നുകൂടിയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റാഷ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു കത്രിക എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എംബ്രോയിഡറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളത് സൽവാറിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻ്റെ അവിടെ വെച്ചു തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അത് ഓ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാം ഇപ്പം ആ നെക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം ദ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലവർ കൊടുക്കാം അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടിപ്പുമായിട്ട് അമ്മൂസ് മന്ത്ര വീണ്ടും വരും 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും താങ്ക് യു സോ മ